മക്കളെ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലോൺ ലേണിംഗ് അഖില മിസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ എക്സാമിന് വേണ്ടി വെയിറ്റിംഗ് ആണ് അല്ലെ അതായത് ഇനി വിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന ദിവസം കൂടി നമുക്ക് എക്സാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളൂ എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പൊ എല്ലാവരും അതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാണ് അല്ലെ ഇന്ന് മിസ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ബേസിക് സയൻസില് എക്സാമിനൊക്കെ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ആവർത്തിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിന്റെ ആൻസേഴ്സും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുക വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക കാരണം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതിന് എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ പാർട്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒന്നും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല മിസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ നമ്മളിത് നോക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള കണ്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മിസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നിർബന്ധമായിട്ടും മക്കൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണുക നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോവാണേ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു കുട്ടീനെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉള്ള ഒരു പിക്ചർ ആണ് മിസ് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്തിട്ടു എന്നേയുള്ളൂ അപ്പൊ അതിൽ ആ കുട്ടി ആലോചിക്കുകയാണ് എന്താ ആലോചിക്കുന്നത് അറിയാവോ എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് കൊഴുപ്പടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം അല്ലെ ഫാറ്റി ഫുഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആ നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്താണ് ഇനി മുതൽ എന്റെ ഫുഡിൽ നിന്ന് എന്ത് ഒഴിവാക്കാൻ പോവാണ് ഈ ഫാറ്റി ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ കൊഴുപ്പടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് എന്റെ ഫുഡിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ പോവാണെന്ന് ഒരു കുട്ടി പറയാണ് അതൊരു പ്രസ്താവന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് അവിടെ അങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഏ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക നിങ്ങൾ എന്താണ് ഡു യു എഗ്രി വിത്ത് ദിസ് ഡിസിഷൻ നിങ്ങൾ ഈ തീരുമാനത്തോട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന യോജിക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യണം അല്ലെ നമ്മൾ ന്യായീകരിക്കണം അതായത് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ യെസ് ഓർണോ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ അല്ലെ വിശദീകരണം നമ്മൾ കൊടുക്കണം ആൻസർ നോക്കിയാലോ നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക നിങ്ങൾ നോക്കിയേ നോ ഐ ഡോണ്ട് എഗ്രി അല്ലെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല യോജിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ എന്തായാലും യോജിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അല്ലെ നമുക്ക് യോജിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന് കാരണം എന്താണ് ആ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് എനർജി ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് എനർജി തരുന്ന ഒരു ഫുഡ് അല്ലെ ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൊഴുപ്പടങ്ങിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫാറ്റി ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് മാത്രല്ല ഒരുപാട് വൈറ്റമിൻസ് അല്ലെ ഒരുപാട് വൈറ്റമിൻസ് ഉണ്ട് എന്തിനു മാത്രം ഡിസോൾവ് ആവുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൊഴുപ്പിൽ മാത്രം ലയിക്കുന്ന ഒരുപാട് വൈറ്റമിൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കൊഴുപ്പടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വൈറ്റമിൻസ് ഒന്നും എവിടെ എത്തില്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എനർജി കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ബാക്കി എല്ലാ ഘടകങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൊഴുപ്പും നമ്മുടെ ആഹാരത്തിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം അല്ലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നേരത്തെ ഈ കുട്ടി പറഞ്ഞ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ആ ഒരു ഡിസിഷനോട് അല്ലെ ആ ഒരു തീരുമാനത്തോട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല യോജിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഐ ഡോൺ എഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ആണോ മക്കളെ ഈ ഒരു ആൻസർ സെറ്റ് ആണോ എല്ലാവർക്കും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ മാർച്ച് ഇത് ഒരു ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല അല്ലെ നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഇതേപോലെ എന്താണ് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചു മറിച്ചും ഒക്കെ ഈ ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കി വെക്കുക ഇത് ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കുകയല്ല കേട്ടോ ഐ ഡോൺ എഗ്രി ഐ ഡോൺ എഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് പകരം മിസ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക അതിന് പിന്നിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യുക അപ്പൊ
ഇതിന്റെ സാധാരണ ലെവൽ എത്രയാന്നാണ് അതൊരു വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ആൻസർ അറിയാം അല്ലെ അപ് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് എം ജി പെർ ഡെസി ലിറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരേണ്ടത് അത് വൺ വേർഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും തരാതെ ചില സമയത്ത് ഈ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും തരാതെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ എയും ബിയും സിയും ആയി ഇത് സെറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് മിസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോയിക്കോട്ടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതും ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ള സെയിം പിക്ചർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ഇതൊക്കെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഒരു പിക്ചർ അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഐഡന്റിഫൈ ദ ഓർഗാനിസംസ് ഇൻ ദ ഫിഗർ അല്ലെ ആ പിക്ചറിൽ ആ ഫിഗറിന്റെ അകത്തുള്ള ഓർഗാനിസത്തിന് അതിനകത്തുള്ള ജീവിയുടെ പേര് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏത് ജീവിയാണത് നിങ്ങൾ നോക്കിയത് ആലോചിച്ച് നോക്കിയത് ഏത് ചാപ്റ്ററായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പിക്ചർ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഏതാണിത് ആ നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയ ആണിത് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ബാക്ടീരിയയുടെ ബാക്കി രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം നെയ്മ് Another organism which belongs to the same group. Like, this is the same group. 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 വേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം അപ്പൊ എന്താണ് അത് നമ്മുടെ ഡീകമ്പോസേഴ്സ് അഥവാ നമ്മുടെ വിഘാടകരെ പറ്റിയാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയയുടെ ചിത്രമായിരുന്നു അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വേറൊരാളുടെ പേര് അല്ലെ ബാക്ടീരിയയുടെ ഫ്രണ്ടിന്റെ പേര് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് അവിടെ നമുക്ക് ആരെ പേര് എഴുതാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഫംഗസിന്റെ പേര് എഴുതാൻ പറ്റും ഇവരൊക്കെ ചേർന്നതാണ് ആര് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡീകമ്പോസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം വിഘാടകർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഓർഗാനിക് റിമൈൻസിനൊക്കെ സോയിൽ അല്ലെ മണ്ണിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡീകമ്പോസേഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വിഘാടകരാണ് അങ്ങനെ ലയിച്ച് ചേർന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾ അല്ലെ മണ്ണിൽ ലയിച്ച് ചേർന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ന്യൂട്രിയൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് അത് ഈ പ്ലാന്റിന്റെ ഗ്രോത്തിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉപകാരപ്രദമാവുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ ഡീകമ്പോസേഴ്സോ വിഘാടകരോ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പ്രതിഭാസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫിനോമിന് അല്ലെ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രോസസ് ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യില്ല നടക്കില്ല അങ്ങനെ നടന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഘടനേനെ തന്നെ അല്ലെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഘടനേനെ തന്നെ ഇത് എന്ത് ചെയ്യും ബാധിക്കും അതൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും സെറ്റ് അല്ലെ മക്കളെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള പിക്ചേഴ്സ് നമ്മളെ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പിക്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നോക്കി വെക്കുക കേട്ടോ അത് നന്നായിട്ട് നോക്കി വെക്കുക അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പിക്ചേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ എന്ത് ചെയ്യാറുള്ളത് ചോദിക്കാറുള്ളത് റിഡി അല്ലേ മക്കളെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് മിസ് പോയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വിച്ച് ഇസ് ദ മോർ സ്യൂട്ടബിൾ ഹാബിറ്റേറ്റ് ഫോർ ഫിഷ് അല്ലെ ഫിഷിന് മത്സ്യത്തിന് താമസിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല ആവാസ വ്യവസ്ഥ അക്വേറിയം ആണോ കുളമാണോ എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഏതാണ് നമ്മൾ ആൻസർ വരിക ആ പോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുളമാണ് അല്ലെ നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ പറയാൻ പറ്റും അല്ലെ അക്വേറിയത്തിനെ കാട്ടും എന്തുകൊണ്ടും ഫിഷിന് അനുയോജ്യം ഏതാണ് നമ്മുടെ കുളം അല്ലെങ്കിൽ പോണ്ടാണ് പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ നോക്കാം വാട്ട് ആർ ദ ബയോട്ടിക് ആൻഡ് അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ഇനേബിൾ ദ ഫിഷ് ടു ലിവ് ഇൻ പോൺസ് അല്ലെ നമ്മളെ ജീവിയവും അജീവിയവുമായിട്ടുള്ള എന്തുണ്ട് ഘടകം ണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മളോട് പട്ടികപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഒരു പട്ടികയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ടേബിൾ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മളോട് വരച്ചിട്ട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജീവിയ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ ജലസസ്യങ്ങളുണ്ട് അവിടെയുള്ള ഇൻസെക്ട്സ് പ്രാണികളെ നമുക്ക് പറയാൻ